একটা সিলিন্ডার নিয়ে তারপর এটাতে হচ্ছে আমি লোগোটা অ্যাড করব সিলিন্ডারটা এখান থেকে একটু কমায় নেই আমি এখানে হচ্ছে এই যে ভার্টিক্সটা কমায় আর তেইশ করে দিছি বা একুশ করে দিচ্ছি এই জন্যই যে আমরা মগে এরকমই নিছিলাম যাতে আমাদের বুঝতে সমস্যা না আচ্ছা এখানে তো বেশি আছে তো আমি এইভাবে করে রাখলাম এটাকে এটা এস প্রেস করে আমি একটু বড় করে নিচ্ছি এস জেড দিয়ে একটু বড় করে নিই এই পর্যন্ত হলো এখন এটাকে আমি শেড স্মুথ করি তারপর কি করছিলাম এটা সাব ডিভিশন সারফেস সাব ডিভিশন সারফেস করলাম এটা মাশাল্লাহ খুবই সুন্দর চেহারা হয়ে গেছে ওকে একটু আমি লেভেলটা বাড়ায় দিলাম আর এরপরে এডিট মুডে যাই এডিট মুডে গিয়ে আমি দুইটা লুক কাট ইউজ করে দিই নিচের দিকে একটা লুক কাট দিই উপরের দিকে একটা দিই মোটামুটি আমার এরকম রইল এখন আমি যে লোগোটা ইউজ করব আমি হচ্ছে লোগো ডাউনলোড করে নিছি কই ব্লেন্ডারের লোগো এই যে এটা लोगोटाजी मेटेरियल मेटेरियल नतरियल कलर दीपर दिल कलर देखा जाते कारण तोजेक्ट प्रेफारे प्लें हिसाब तक हमारे नहीं जैगे प्लेन हिसाब से प्लेन शीट ता जेमन नहीं 
এটা আমরা তখনই দেখতে পাবো যখন আমরা এই সলিড মোড থেকে আমরা যখন এই যে ম্যাটেরিয়াল মোডে যাব ম্যাটেরিয়াল মোডে গেলে এখন আমার লোগোটা দেখা যাবে কিন্তু লোগোটা আসছে কি ইসে ফ্লোরে শোয়ানো অবস্থায় এটাকে আমরা রোটেট করতে হবে আর প্রেস করি এক্সপ্রেস করি করে আমি একটু রোটেট করি হ্যাঁ এটা নাইনটি ডিগ্রি দিলে ঠিক হয়ে যাবে জাস্ট একটু ওই করে নিলাম যাতে রোটেট করা যায় এখন যদি আমরা একটু উপর দিকে তুলি তাহলে বুঝতে পারবো যে সে ঠিক আছে ঠিক আছে আর এইখানে দেখেন একটা জিনিস একটু ছোট করি আর এটাকে একটু বড় করি লোগোটাকে হ্যাঁ লোগোটাকে একটু স্কেল করে বড় করি লোগো অনেক উপরে আছে লোগোটাকে আর একটু নিচে নিতে হবে মোটামুটি এরকম জায়গায় এখন আমরা এই যে লোগোর যে পিএনজি যে যার কারণে এই যে এক জায়গা দিয়ে দেখা যাইতেছে না ওর পিছনটা যে দেখা যাইতেছে অনেক সময় কি হয় আমরা পিএনজি হ্যাঁ পিএনজি নেওয়ার পরেও না এইগুলিতে দেখা যায় না অনেক সময় যখন আপনারা দেখবেন যে এরকম হইতেছে যে আপনি নিছেন পিএনজি কিন্তু এদিক দিয়ে দেখা যাইতেছে না এরকম হইলে পরে তখন আমরা হচ্ছে এই যে ম্যাটেরিয়ালে থাকবো ম্যাটেরিয়ালে থাকা অবস্থা এখানে নিচে সেটিংস আছে এই যে সেটিংস সেটিংস থেকে ব্লেন্ড মুডের যে আলফা ব্লেন্ড এটাকে হচ্ছে ওপেন করে দিবেন এখানে হয়তো অন্য কোন একটা মুড হয়ে থাকবে তখন হচ্ছে আপনার এটা দেখা যাবে না তখন আলফা মুডে দিলে পরে হচ্ছে আপনার এটা দেখা যাবে তো এই পর্যন্ত তো বুঝতে পারছি আমরা যে আমরা ইমেজটাকে আনার জন্য কি করতে হলো যে একটা অ্যাডোন্স ইউজ করতে হলো তারপর এটাকে আমরা আনছি আনার পরে এটাকে আমরা রোটেট করছি স্কেল করছি আর পজিশন বরাবর বসাইছি এখন এই যে আমি রোটেট করছি স্কেল করছি আমরা এর আগে বলছিলাম যে আমরা কোনো কিছু স্কেল করলে ওইটা আমাদের অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে নাহলে প্রবলেম হবে এই কাজের ক্ষেত্রেও সেম জিনিসটা হবে যে আমি যে এই যে ওকে বড় করছি ওকে রোটেট করছি এটা আমার অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে তার জন্য আমি কি করব অ্যাপ্লাই করার জন্য কন্ট্রোল এ দিলে পরে হচ্ছে আমার এই যে যে অ্যাপ্লাইয়ের অপশনগুলি এটা আসতেছে এখানে দেখেন যে রোটেশন অ্যান্ড স্কেলের একটা অপশনই আসছে আমি জাস্ট এটাই ক্লিক করে দিব তার আমি যে ওকে রোটেট করছি প্লাস ওকে স্কেল করছি এটা অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে এখন এইটাই ওর ফিক্সড হয়ে গেছে এই পর্যন্ত হচ্ছে আমার কন্ট্রোল এ রোটেশন করছি আমি আর হচ্ছে স্কেল করছি তো ওইটাই আমি ক্লিক করে দিছি যারা কাজ করতে গেছি তাদের ভিতর দিয়ে ছিদ্র হয়ে গেছে তো এরকম কাজগুলি করতে গেলে দেখা যায় যে যেটা যেটা আমরা জানি যে এক্ষুনি না করলে ঝামেলা হইতেছে ওইটা আমাদের হচ্ছে আমরা তখন করে নিব ঠিক আছে তো এই পর্যন্ত তো বুঝতে সমস্যা হয়েছে কারণ এখন আমরা এরপরের স্টেপটা দেখি এখন হচ্ছে এইটাতে আমি যদি ওর সাথে ইয়া করতে চাই র্যাপিং করতে চাই তার জন্য ওকে আমার প্রথমে একটু লুপ কাট ইউজ করে নিতে হবে ভাগ করে নিতে হবে কয়েক কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিতে হবে যাতে যখন পার্ট বাই পার্ট হবে তখন সুন্দর মিশা যাবে এর জন্য আমি যাই ট্যাপ প্রেস করে এডিট মোডে যাই এডিট মোডে যাওয়ার পর আমি একটু লুপ কাট ইউজ করি আমি একটা লুপ কাট ইউজ করলাম এখান থেকে দুই তিন মোটামুটি আমি তিনটা লুপ কাট দিলাম মানে এই তিনটা লুপ কাট দেওয়ার পরে আমি যে কাজটা করব ওকে পুরাটা সিলেক্ট করব কারণ আমি তিনটা লুপ কাট দিয়ে বের হয়ে গেলাম কি জন্য যে আমি এখানে তিনটা জায়গায় পাঁচটাও দিতে পারতাম বা একটাও দিতে পারতাম মূল কথা হলো আমার প্রথমে হচ্ছে ডিভাইড করতে হবে কারণ এটা হচ্ছে আমি ছোট 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 পার্টে করতে চাইতেছি কারণ ছোট ছোট পার্টে করার জন্য প্রথমে আমার হচ্ছে ডিভাইডটা করছি এরপর হচ্ছে আমি যখন সাব ডিভাইড হবো কারণ অতগুলি লুপ কাট এখানে আমার ইউজ করা মানে একদিকে করলাম কিন্তু আমার যেহেতু অনেকগুলি পার্ট করবো এখন যদি আমরা সাব ডিভাইড করে দেখেন রাইট বাটন ক্লিক করছি এই যে সাব ডিভাইড অপশনটা আসছে এখানে আমি ক্লিক করব এখান থেকে আমি যখন বাড়াবো তখন দেখেন আমার খুব সহজে পারতেছি কিন্তু আমি লুপ কাট ইউজ করে এত সহজে কি দিতে পারতাম এত ভাগ করতে পারতাম না এত সহজে এই জন্য প্রথমে একটু ডিভাইড করে নিছি তারপরে রাইট বাটন ক্লিক করে আমি সাব ডিভাইডটাকে অ্যাক্টিভ করে এখান থেকে আমি একটু জাস্ট সাব ডিভাইড করে অনেকগুলি পার্ট করে ফেলছি এরপর যে কাজটা করতে হবে এই সাব ডিভাইড করার পরে হচ্ছে আমরা কিছু মডিফায়ার অ্যাড করবো এটাতে মডিফায়ার অ্যাড করার জন্য আমি আবার ট্যাপ প্রেস করে আমি চলে গেলাম হচ্ছে অবজেক্ট মোডে অবজেক্ট মোডে যাওয়ার পর 
আমি এটা একটু দেখি যে আমার যদি লোগোটা ওর সাথে সেট করি কোন দিকে গিয়ে সেট হবে ওয়াই এক্সিস বরাবর গেলে পরে সে সেট হবে তাই না জেড এ গেল তো উপরে যাবে এক্স এ গেলে ডানে বামে যাবে বলো তো ওয়াই তে যদি সে সেট হয় তাহলে পরে সে হচ্ছে আমার অবজেক্টের সাথে সেট হবে তো এই অবস্থায় আমি চলে যাই মডিফায়ারে মডিফায়ারে যাওয়ার পর এখান থেকে এই যে যে স্ট্রিং ক্র্যাপ নামে একটা অপশন আছে এই অপশনটা আমরা ক্লিক করব এটা ক্লিক করার পর দেখেন কিছু হয় না সে কিন্তু যেমন দূরে ছিল ওই রকমই আছে তো এই এই রকম থাকা অবস্থায় এখান থেকে আমার কিছু সেটিং চেঞ্জ করতে হবে প্রথম যেটা করতে হবে র্যাপ মেথডের এই জায়গা থেকে প্রজেক্টে যাইতে হবে প্রজেক্টে যাওয়ার পরে যেটা বলতেছিলাম যে কোন এক্সিস বরাবর গেলে সে মিলবে এখানে আমার দেখছি আমি যে ওয়াই এক্সিস বরাবর গেলে সে মিলবে আমি ওয়াইটাকে ধরাই দিছি এরপর যেটা করতে হবে যে কার সাথে মিলবে সেই টার্গেটটা এখানে ধরাই দিতে হবে এখন টার্গেটটা ধরাই দেওয়ার জন্য এখানে দুইটা অপশন আছে এক এই যে আই ড্রপার যে আই ড্রপার দিয়ে যদি আমি জাস্ট আমার এই যে সিলিন্ডারটা নিছি না কালারটা ধরবে না ভাইয়া এখানে আমি যে সিলিন্ডারটা নিছি এই সিলিন্ডারে জাস্ট একটা ক্লিক করলে সে নিয়ে নিবে অথবা এই যে যে একটা মাঝখানে একটা ইয়ে আছে না টার্গেটের জন্য এইখানে যদি আমি ক্লিক করি এখানে দেখেন যে এই যে সিলিন্ডার লেখা আছে এখানে যদি আরো অনেকগুলি লেয়ার থাকতো সবগুলি আসতো তার ভিতর থেকে আপনি জাস্ট সিলিন্ডারটা অ্যাক্টিভ করে দিতে হতো এখন সিলিন্ডার যখন আমি দিছি তখন দেখেন যে ও কি অবস্থা হয়েছে ও এই অবস্থায় চলে গেছে এখন এই অবস্থায় থাকলে তো আমার হয় নাই তখন আমি কি করব এই যে অফসেট অপশনটা আছে টার্গেটের নিচে অফসেট অপশনটার আমরা এখান থেকে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান করে দিব কি ক্লিক হয় নাই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান করে দিব এখন দেখেন যে আমার এটা সুন্দর মতো দেখা যাইতেছে প্লাস সে ঠিক মতো বসেও গেছে তো এইটা তো আমার সুন্দর মতো বসে গেছে আমি এখন মুভ করতেছি যে দিকে নিতেছি সেই দিকে এসে ঠিকঠাক মতোই যাইতেছে এখন এটা বসলো তো কিন্তু দেখা গেল যে আমি যদি আবার একটু এইটাকে সিলেক্ট করি আমার অবজেক্টটাকে যেটাতে আমি বসাইছি ওকে সিলেক্ট করে একটু যদি এটা একটু মডিফাই করি তাহলে বোঝা যাবে যে কি কখন প্রবলেম হয় আমি একটু ট্যাপ প্রেস করে এডিট মুডে যাই দুইটা লুপ কার্ড ইউজ করি এখানে একটা লুপ কার্ড ইউজ করি এটাকে স্কেল প্রেস করে একটু ছোট করি আবার আরেকটা লুপ কার্ড এখানে ইউজ করি এটাকে স্কেল প্রেস করে একটু বড় করি এখন দেখেন আমি যখন কি এই যে পরবর্তী লুপ কার্ডটা ইউজ করে এটাকে বড় করছি এখন দেখেন আমার লোগোটা ফাইটে গেছে লোগোটা এখন ফাইটে গেছে না আমি যদি লোগোটাকে মুভ করি লোগোটা ধরি লোগোটাকে যদি আমি মুভ করি দেখেন যে লোগো কিন্তু ঠিকই মুভ করতেছে কিন্তু এখানে একটা ঢেউয়ের মতো হয়ে সে ইয়া হয়ে যেতেছে ও আরেকটা জিনিস করি না লোগোটা আমরা যখন ওই যে অফসেট করে সেট করলাম তারপর আরেকটু স্মুথ দেখা যাওয়ার জন্য আমরা এটাকেও শেড স্মুথ করতে পারি জাস্ট একটু শেড স্মুথ করার পর দেখেন আগের থেকে একটু ভালো হয়েছে সে এখনো ফাইটে গেছে কিন্তু একটু ভালো হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে যে এটা করতে হবে যে এইরকম পরিস্থিতিতে দুই ভাবে হচ্ছে এটা থেকে আপনি করতে পারেন ঠিক করতে পারেন একটা হলো এই যে আমার অফসেটটা অফসেটটা যদি এই জায়গায় একটু বাড়ায় দেয় তখন দেখেন এটা ঠিক হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে অনেক সময় কি হয় লোগোটা একটু বাইরের দিকে চলে আসে এখন যেমন একদম মিশেই রয়েছে কোনো প্রবলেম হয় নাই কিন্তু অনেক সময় এটা বাইরের দিকে চলে আসে আর আরেকভাবে এটা ঠিক করা যায় সেটা হলো লোগোটায় আমি আসি ট্যাপ প্রেস করে এডিট মুডে গেছি আমার হচ্ছে আহ ইয়েটা আসছে সাব ডিভিশনের ফ্রেমটা আসছে আমি আবার একটা সাব ডিভিশন করব এখন যদি আমি ট্যাপ প্রেস করি এখন দেখেন ও মিলে গেছে এখন বাইরে আসার কোন কাহিনী নাই কিন্তু সে মানে আরো ছোট খন্ড হয়ে সে মিলে গেছে বুঝতে পারছেন যে এটা এখন যদি আমি যে দিকে নেই সে কিন্তু এখন আর যেই পজিশনে নেই না কেন সে কিন্তু এখন আর ফাটবে না সে ঠিকই থাকবে আর এটা হলো আপনাদের ম্যাটেরিয়ালে যদি যাই আমি আসি লোগোটাতে লোগোটাতে থাকা অবস্থায় আমি ম্যাটেরিয়ালে গেছি ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টিস এর এখানে দেখেন যে মেটালিক একটা অপশন ছিল মেটালিক অপশনটা করলে কি হইতো একটু গ্লোসি একটা ভাব হইতো তাই না তারপর হ্যাঁ এই যে ম্যাটেরিয়ালে প্রপার্টিস এর ম্যাটেরিয়ালে গেছি এখান থেকে মেটালিক করে দিছি একটু আর হচ্ছে রাফনেসটাকে একটু কমায় দিচ্ছি তখন দেখেন ও মনে হচ্ছে না যে একটা গ্লেস দিচ্ছে মনে হচ্ছে না 
তো এরকম আপনারা চাইলে এই জায়গায় একটু করে দিলে তখন আরো মানে জিনিসটা হাইলাইট হয় এরপর হচ্ছে এটা নিয়ে একটু অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন লাগবে হ্যাঁ এটা নিয়ে একটু অ্যানিমেশন জাস্ট অ্যানিমেশনের কি ফ্রেম গুলো কি আপনি ধরতে হয় জাস্ট এটুকু দেখায় দেব তারপর আপনি অ্যানিমেশন তো আপনার আপনাদের মতো করবেন এখন অ্যানিমেশন করার জন্য যে জিনিসটা আপনার প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা এই প্রপার্টিস প্যানেলে প্রপার্টিস প্যানেলে প্রথম থেকে শেষ অবধি যতগুলি এই কর্নারগুলিতে এই যে দেখেন একটা একটা ডট আছে না এই ডট গুলি মূলত হচ্ছে অ্যানিমেট প্রপার্টি এই যতগুলিতে এই ডট আছে প্রত্যেকটা জিনিস দিয়ে আপনি অ্যানিমেশন করতে পারবেন প্রত্যেকটা জিনিস ধরে ধরে আপনি অ্যানিমেশন করতে পারবেন কোন সমস্যা নাই এক্ষেত্রে আমরা এই শুধু এই লোগোটা একটু মুভ করে একটু দেখব ঠিক আছে তার জন্য আমার একটা ক্যামেরা সেট করতে হবে প্রথমে তো আমি একটু ক্যামেরা নিয়ে নেই এখন ক্যামেরা নেওয়ার জন্য আমি একটু সেভেন প্রেস করি সেভেন প্রেস করে দেখি যে আমার কাঠসরটা কোথায় রাখবো আমি কাঠসরটাকে আমি এরকম জায়গায় রাখি কারণ আমি সামনে থেকে দেখবো এরকম জায়গায় রাখি এরকম জায়গায় রেখে আমি ওয়ান প্রেস করব এ যখনই আমরা ক্যামেরা নিব গত দিনও বলছিলাম যখনই ক্যামেরা নিব আমি ক্যামেরায় যেইভাবে দেখতে চাই আমার অবজেক্টটাকে আমি যদি ওইটা ইউজার পার্সপেকটিভ হয় আমি ওইভাবে নিয়ে নিব এখন যদি আমি ক্যামেরায় দেখি ক্যামেরাটা একদম এইভাবে সোজা আসবে আমি যদি একটু এইভাবে অ্যাঙ্গেল করে নিই ক্যামেরাটা কিন্তু এইভাবে অ্যাঙ্গেল এইভাবে আসবে অথবা আমি উপর দিক থেকে নিতে চাইলে এইভাবে নিতে হবে এটা প্রথমে হ্যাঁ প্রথমে যেভাবে সেট করবেন ওই অনুযায়ী হচ্ছে সে সামনের দিকে মুখটা করে আসবে যদি আমি সেভেন এ প্রেস করে নেই ক্যামেরার মুখ থাকবে নিচের দিকে নিচের দিকে থাকবে তো এই জন্য আমরা ওয়ান এ প্রেস করে এইভাবে করে এখন যাব অ্যাড এ আচ্ছা আমি ইসে অ্যাক্টিভ আসছি লোকটায় আমি যাব অ্যাড এ অ্যাড থেকে যাব ক্যামেরায় আর এই ক্যামেরা এখানে দেখেন অনেকগুলি অপশন আছে আপনাদের ক্যামেরা নিয়ে হচ্ছে পুরো একটা ক্লাস আছে যার কারণে আমরা শুধু এই যে এই ক্যামেরাটা আছে এটা নিয়ে কাজ করতেছি আপাতত যেন আমরা ক্যামেরা ভিউ দিয়ে ইমেজ রেন্ডার দেয় যে তোমাদের ক্যামেরা দরকারই হয়েছে এই জন্য এটা দিয়ে শুধু দেখাইছি ক্যামেরাটা নিলাম এখন ক্যামেরা যদি আমি দেখি যে ক্যামেরাটা সোজা ওর দিকে তাকানো আছে যেটা করতে হবে ক্যামেরাটাকে একটু দূরে নিতে হবে আমার মনে হয়েছে আমি একটু থ্রি প্রেস করি তারপর দিকে রয়েছে ওকে আমি চাইলে পরে একটু রোটেট করতে পারবো রোটেট করতে পারবো কিভাবে ক্যামেরাটা ধরছি আর প্রেস করবো আর প্রেস করে যদি আমি যে দিকে রোটেট করবো আমি আর প্রেস করে দেখেন ও কিন্তু উল্টা পাল্টা ঘুরতেছে আমি কোন দিকে রোটেট করবো এটা আমার দিয়ে দিতে হবে আমি এক্স এক্সিস বরাবর রোটেট করব আমি আর এর পরে এক্স দিব এখন যে তার রোটেটটা হবে সে এখন রোটেটটা করবে শুধু এইভাবে এক্স বরাবর আমি কি করতে চাইতেছিলাম একটু সে এইভাবে অ্যাঙ্গেল হয়ে তাকাবে এটা চাইতেছিলাম এই যে এই যে দেখেন যে উপর দিক থেকে একটু নিচের দিকে করা আসছে আমি যদি জিরো প্রেস করি আমি এই রকম ভাবে দেখতে পারতেছি एनिमेशनर एनिमेशन जो टाइम लाइन टाइम बहरे दिखे नहीं आस तो एनिमेशन बोलना प्रथम क्लस लेटे थे जापेस এগুলি মোটামুটি সবগুলি কাজে আমরা লেআউটে থাইকেও করতে পারি যেমন আমার এই যে টাইম লাইনটা লেআউটের সাথেও আছে আর আপনি যদি চান এই অ্যানিমেশন অপশনে গিয়ে করতে তাও করতে পারবেন দুইটাতে একই কাজ তো আমি আপাতত এখান থেকে একটু দেখি এখানে টাইম লাইনের যে ব্যাপারটা আছে এটা আমরা আফটার ইফেক্টে যেমন টাইম লাইন দেখে আসছি এখানে মোটামুটি একই রকম এখানে যেটা একটু বাড়তে আছে যে এই যে এখানে কি বলে এটাকে ব্যাকে যাওয়ার যে অপশনগুলি এগুলি আসছে বা मुख करते 
হ্যাঁ এখানে ফ্রেম সংখ্যা আমি লিখে যেভাবে করে ক্লিক করে লিখেও দিতে পারবো অথবা আমি যদি ড্র্যাগ করি যেটা করতেছিলাম যে এটাকে ড্র্যাগ করতেছিলাম এভাবেও করতে পারি আর এটা যদি আমি সিটিআইটাকে মাউস দিয়ে করি তাও করতে পারবো আর এই জায়গায় দেখেন যে স্টার্ট দেওয়া আছে ওয়ান এন্ড দেওয়া আছে হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ মানে হচ্ছে আমার এখানে যে টাইম লাইনটা আছে দুশো পঞ্চাশটা ফ্রেম আসছে এখন এটা আমরা কোথা থেকে চেঞ্জ করব কিভাবে চেঞ্জ করব এটা চেঞ্জ করার জন্য আপনি এই জায়গা থেকে আপনি যদি লেখেন যে এখানে যদি আমি একশো লেখা দিই এটা তাহলে পরে একশো ফ্রেমের একটা টাইম লাইন হয়ে যাবে এখান থেকে আমি চেঞ্জ করলে হবে আর তাছাড়া এই যে এখানে দেখেন আউটপুট প্রপার্টিস আছে যে প্রপার্টিস এর রেন্ডারের নিচেই আউটপুট প্রপার্টিস এই আউটপুট প্রপার্টিস এইখানে হচ্ছে ওই যে মেরি ভাই বোধ বলতেছিলেন যে আমার ক্যামেরাটা কতটুকু হবে কেমনি বুঝবো এই যে এখানে দেখেন এটা আছে ক্যামেরাটা কতটুকু হবে এখান থেকে যদি আমি চেঞ্জ করি দেখেন চেঞ্জ হইতেছে ক্যামেরার ভিউটা চেঞ্জ হইতেছে বুঝতে পারছেন এই যে যখন আমি এটা ঘুরাইতেছি ক্যামেরার ভিউটা চেঞ্জ হইতেছে মানে আউটপুট প্রপার্টিসটা হ্যাঁ না ক্যামেরা সিলেক্ট এর সাথে না ভাইয়া আউটপুট প্রপার্টিসটা হলো যে আপনি যে আউটপুটটা চাইতেছেন এটা সেটিংসটা করা এটা সম্পর্কে তো যত সেটিংস আছে এটা আছে এখানে হ্যাঁ এখানে থাকে তো এখানে এই যে আপনি এটা যেমন চেঞ্জ করতে পারলাম আমরা যে কতটুকু সাইজের চাই তাই না তারপর এরপর এইখানে আরেকটা জিনিস আছে আমরা যেটা চেঞ্জ করতে পারি এই যে এন্ড ফ্রেম আমি যেমন এখান থেকে দিলাম একশো আপনি এখান থেকে দিতে পারেন তারপর ফ্রেম রেট এখানে ডিফল্ট ভাবে আছে চব্বিশ ফ্রেম পার সেকেন্ডে চব্বিশটা ফ্রেম যাবে এটা আপনি চাইলে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন আর তাছাড়া যা আছে মোটামুটি ওইগুলি ওরকম চেঞ্জ হয় না তাছাড়া এইগুলি নিয়ে মোটামুটি মানুষ চেঞ্জ করে একটু কাজ করে তো এইটুকু গেল আর এইখানে দেখেন যে আমাদের টাইম লাইনটা যে আছে মনে হইতেছে যে আমি যতটুকুই উপর দিকে নেই এইভাবেই আছে মানে একটাই যাইতেছে কিন্তু এইখানে হলো আফটার ইফেক্টের সাথে এখানে হলো যে ইয়াটা আসছে সেটা হলো যে আমরা আফটার ইফেক্টে প্রত্যেকটা লেয়ার একসাথে টাইম লাইনে দেখতাম এই জায়গায় যেতে হবে আমি যখন এই যে এই কি বলে এটাকে লোগোটাকে ধরবো লোগোর জন্য এই টাইম লাইনটা আসছে একটার জন্য ওইটার জন্য আসবে আর পুরাটা মিলে যদি আমি দেখতে চাই ওইটার একটা অপশন আছে যখন আমার দরকার যে আমি পুরাটা একসাথে দেখবো দেখে আমি কি ফ্রেম গুলি সেট আপ করবো ওইটারও একটা অপশন আছে ঠিক আছে আর তাছাড়া হচ্ছে আপনার কাজের সুবিধার জন্য যে আপনি একসাথে আমরা আফটার ইফেক্ট কিন্তু এই প্রবলেমটা পড়তাম যে এতগুলি লেয়ার নিয়ে যে কোনটায় কাজ করতেছি আমার হতো যে আমি গুলাই ফেলতাম তো সেই ক্ষেত্রে এখানে যেটা নিয়ে কাজ করতেছি ওইটার জন্য শুধু টাইম লানটা আসছে এখন আমি যেহেতু এইটা নিয়ে কাজ করতে চাইতেছি এইটার আমি যাব হচ্ছে দেখেন যে আমার লোকেশন রোটেশন মোড স্কেল সবকিছু আছে ঠিক আছে এখান থেকে আমি কি করব জাস্ট একটু লোকেশনটা চেঞ্জ করে দেখাই দেব তার জন্য আমি প্রথমে দশ প্রেমে গেলাম আমি এখান থেকে গেলাম তো তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য দশ প্রেমে গিয়ে আমি আমার লোগোটাকে হচ্ছে এখানে দেখেন আমরা এই যে ইয়া দেখতেছি যে এক্সিস দেখতেছি এক্সিস দেখে বুঝতেছি কি যে আমি লোগোটাকে মুভ করতে হবে কোন দিক এক্সিস বরাবর আমি একটু বাইরে নিতে চাচ্ছি আমি এক্স বরাবর একটু তাকে বাইরে নিয়ে আসি বাইরে এখানে রাখি এইখানে রাখা অবস্থায় এখন হচ্ছে আমি এখানে ওর একটা কি ফ্রেম দিব এই জায়গাটা এই যে ক্লিক করে দিব এখন দেখেন ওর একটা কি ফ্রেম এখানে চলে আসছে এরপর যে কাজটা করব আমি এখান থেকে ত্রিশ ফ্রেমে গেলাম সাপোজ ত্রিশ ফ্রেমে যাওয়ার পরে ওকে মুভ করে আমি আবার হচ্ছে আমার যে অবজেক্ট আছে অবজেক্টের উপরে এখানে আইনে রাখলাম এখানে আনার পরে এই জায়গায় আবার আমি একটা কি ফ্রেম দিলাম আপনার যেটা হবে যে দেখেন যে আইতে হচ্ছে আপনার সবগুলির আসছে ঠিক আছে আপনি যদি দেন আই দিলে যেটা হয় সবগুলিতে একসাথে পড়ে যায় কিন্তু আমি যেহেতু শুধু লোকেশনের এক্সে দিতে চাইতেছি 
যার জন্য আমি ম্যানুয়ালি করে দেখাচ্ছি ঠিক আছে এরপর এটাকে আমি চাইতেছি যে এই এই জায়গাটায় সে আর কিছুটা সময় দাঁড়াবে আমার ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ ফ্রেম পর্যন্ত জায়গাটা সেখানে স্থির থাকবে এই জায়গাটায় আবার ফাঁকা একটা কি ফ্রেম দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আমার এই জায়গা থেকে আমি চাইতেছি যে এইটুকু সময়ের মধ্যে আগে অনেক স্লোলি আসছে আমি চাইতেছি খুব দ্রুত চলে যাক এই অল্প একটু দশ ফ্রেমের মধ্যে সে এখান থেকে বের হয়ে চলে যাক আপনি আমি এখানে যদি কি ফ্রেম না দেই আমি তো এখানে দিয়ে রাখছি শুধু এক্স এর কি ফ্রেম বুঝতে পারছেন তাহলে পরে ও তো আর ওয়াই বরাবর গেলে সেটা কাজ করবে না আনলাম এইখানে আইনে আমি হচ্ছে আচ্ছা এই এই আগে ইয়াটা চেঞ্জ করে নেই আমরা আশিতে গেলাম ঠিক আছে এটাতে যাওয়ার পর আমরা এক্স বরাবর চলে গেল এই পর্যন্ত সাপোজ এইটুকু আসলো আপনি যেটা বলতেছিলেন জেড বরাবর এইভাবে গেল ঠিক আছে এইটুকুই গেল হ্যাঁ এইখানে নেওয়ার পরে এখন আমার কি করতে হবে এইগুলি সবগুলিতে আবার কি ফ্রেম দিতে হবে এখন যদি আমরা প্রথম থেকে দেখি দেখেন যে প্রথম থেকে যদি দেখি এইভাবে করে সে কিন্তু এই যে এখান থেকে সাইটের থেকে এবার সোজাই সে এরকম যাওয়ার কথা না সোজাই সে এমন যাবে না এখান থেকে দেখেন যাবে কিভাবে দেখছেন সে কিন্তু কোনা কোনি যাবে দুইটা একসাথে কাজ করতেছে না জেডের টা আর এক্সের টা দুইটা একসাথে এখন আমরা ওইখানে কি করতে পারছিলাম যে গ্রাফ এডিটরে গিয়ে ওইটা একটু রোটেট করে দিতে পারছিলাম না এইখানেও সে কাজটা আছে এখানে যে নাই তা না এখানেও সেই কাজটা আছে এখানে সেই কাজটা আছে হলো এই যে দেখেন গ্রাফ এডিটর ঠিক আছে এই যে সে কতটুকু রাউন্ড হয়ে যাবে কি করবে না করবে এটা এখানে আমরা সেট করতে পারবো এখন এই যে লোগোর এনিমেশন আপনি এখান থেকে এই পর্যন্ত করছেন আপনি এখন লোগো থেকে আপনি হলো সিলিন্ডার সিলেক্ট করেন এখন দেখেন কি ফ্রেম কিন্তু একটাও দেখাইতেছে না আমরা যদি দেখি যে লোগোটা ওর সাথে কিভাবে প্যারেন্টিং করবো আমি লোগোটাকে আবার এখানে নিয়ে আসি আমরা ছিলাম লোগোতে লোগোর ফ্রেম হচ্ছে এখানে আমি একটু এখানে ইয়াটা বাড়াই একশো চল্লিশ থাক নিচের দিকে এই জায়গাটাই থাকবে তাই না এরকম জায়গা ছিল এই অবস্থায় আমরা হচ্ছে এই জায়গায় আবার একটু কি ফ্রেম দিয়ে দিই আমার এই পর্যন্ত চলে আসছে এখন যে কাজটা করতে হবে আমার লোগো প্লাস হচ্ছে আমার যে ইয়াটা সিলিন্ডার এই দুইটাকে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করেন রাইট রাইট বাটন ক্লিক করার পর দেখেন প্যারেন্ট নামে একটা অপশন আছে প্যারেন্টে যান প্যারেন্টে যাওয়ার পর অবজেক্ট যে অপশনটা আছে যেটা শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল পি আমরা এটাই ক্লিক করে দিব এখন এটার সাথে এটা প্যারেন্ট হয়ে গেছে এখন যদি আপনি ওকে এটাকে নিয়ে কাজ করেন আমি কিন্তু শুধু ওকে ধরছি 
ওকে দর্শি আমি আসি হচ্ছে এই 900 ফ্রেমে 90 ফ্রেমে আমি 90 ফ্রেম থেকে 95 ফ্রেমে গেলাম 95 ফ্রেমে গিয়ে আমি ওর রোটेट করব রোটेटটা করতে হবে আমার কোন দিকে আমি যদি জেড অক্ষ বরাবর রোটेट করি জেড এর করবে না নাকি কোনটা করবে মুভ টুলে আছে আগে রোটेट এর জায়গা না না তাতে সমস্যা নেই এটা তো এইখানে থেকে করতেছি আমি রোটেশন তো এই জায়গা দিতেছি ভাইয়া রোটেশন তো হয় না এই যে হচ্ছে এটা জ এর অক্ষ বরাবর হবে মানে এটা স্লো কিন্তু হয় না কেন আচ্ছা জ এর বরাবরই তো হইছে কিন্তু প্যারেন্টিংটা নাই নাই মনে হচ্ছে প্যারেন্টিংটা সম্ভবত নাই নাই কারণ দেখি আবার একটু ধরি मन हमेश पैरेंटिंग দিলে পরে এই যে প্যারেন্টিংটা নাই নাই দেখেন আমার লোগোটা কিন্তু নড়তেছে না লোগো নড়তেছে না প্যারেন্টিং করে তারপর হলো যখন আমরা কাজ করব তখন একসাথে সবই হয় ওই যে আগে যেমন আমরা প্যারেন্টিং করেছি এইখানে सेम কাজই করে তাহলে এখন এই যে যে আমি জাস্ট এই অ্যানিমেশন টুকু করলাম এটা যদি আমরা বাইরে থেকে যাই দেখি আমরা প্লে দিলাম এরকম করে আচ্ছা প্যারেন্টিং সে নিছে কি দেখেন লোগোর সাথে লোগোর সাথে নিছে जाब क्लियर पेंट करें जैसे एक और नमी देखिए ये खाने के सिलिंडर टक गई ओके हम एक टू ऊपर नियाशी आए बाबा मैंने नीचे आए आज चाहे एक और देखिए होए कि ना दो टैक्स तो धोल लाम दो टैक्स तो धोल पर राइट बटन क्लिक कर लाम शुरू करा जाते बेपारे रेंडारे जाने रेंडारे मान तीन टाइम तीन टाइम मध्य प्रथम रेंडारेंडारेंडार আর যদি 
डिओ हम्म कोई आउटपुट नहीं तो भी तो नहीं तो ना होने हैं नहीं तो भी तो ना एक तो कोई कोड आता है इसको हमें सही चिलो एक तो सेटिंग्स ऐसे हो जाएगा ठीक है होते हैं वो शांति के वो इतना बहुत है इतना 2.93 तो ये जो ने बहुत है इतना ना ही हम बात है इसको इस 3.4 में भी उतना एक बार देख सकते हैं जो नीचे एक तो ऑप्शन है मीडियम शुरू <laughs> जीरो रेंडारेमेशन 